നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം വൃക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തകരാറുകൾ കാരണം മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇത് കാരണം പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ പി ജയമീന നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാൽ ഇത് എപ്പോഴും ഏതൊരു സ്റ്റേജിലാണ് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിന് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും വൃക്കകൾ ഒരു അരിക്കുന്ന അരിപ്പ പോലെയാണ് ചായ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ പോലെ ഈ അരിപ്പയുടെ ദ്വാരങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ വീണാൽ ശരിക്കും ഈ രക്തത്തിലെ അത്യാവശ്യമായ പ്രോട്ടീനുകൾ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കിഡ്നിയുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യഘട്ടങ്ങളാണ് നമുക്കിത് ശരിക്കും ഇതിന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമിൽ കൂടെ നഷ്ട കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മൂത്രത്തിൽ പത ശരിക്കും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോപ്പ് കലക്കിയ പോലെ ഒരു പതയാണ് കാണുക പക്ഷേ ഇത്രയും അധികം ആവാൻ ഒത്തിരി സമയം പിടിക്കും സോ ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഈ മൂത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ വൃക്കകളെ മാത്രമാണോ ബാധിക്കുന്നത് അല്ല വൃക്കകളെ മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ആൽബം യൂറിയ വൃക്കകളുടെ തകരാറ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരു ജനറലൈസ്ഡ് രക്തക്കൊലകളുടെ പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും മൂത്രത്തിൽ പോകുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഹൃദ്രോഗത്തിനടക്കം ഒരു കാരണമായി മാറുന്നു രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനും ഇതൊരു കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണോ അറിയുന്നത് നോർമലായ ആൾക്കാർ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മളിത് കാണാറുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പൊതുവേ ഇത് കാണാറില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് ഈ മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും അസുഖങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം പിന്നെ അത് നല്ലപോലെ മോർ ദൻ ത്രീ ഗ്രാംസ് നെഫ്രോട്ടിക് റേഞ്ച് ആവുക കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ നീരും മുഖത്ത് നീർക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് വലിയവരിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും കോമണസ് കോസ് ഡയബറ്റിസ് തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മൈക്രോ ആൽബം യൂറിയ വളരെ തരി തരിത്തരിയായിട്ട് വരും ആൽബമിൻ മാത്രം പോകുന്നതാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കാലാവധി നീണ്ടു പോകും തോറും മൈക്രോ ആൽബം യൂറിയും ഒക്കെ വരാം ആ സമയത്താണ് യൂറിനിൽ പത കാണാറ് അതും കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിലാണ് രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടാറ് സോ ഇത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വൃക്കയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ അമ്പത് വയസ്സ് മേലുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ശരിക്കും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മെഗാലി എന്ന് പറയും ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥി ഈ മൂത്രസെഞ്ചിയുടെ താഴ്വശത്തും ഉള്ളത് മൂത്രക്കുഴലിനെ ചെറുതായിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ വലിപ്പ കൂടുതലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂത്രം തടസ്സപ്പെടുന്നത് അത് രാത്രിയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാറ് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ എഴുന്നേക്കലും മൂത്രം മുഴുവനായിട്ട് പോയി തീർന്നില്ല എന്നുള്ള തോന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂറോളജി വിഭാഗത്തെ കാണിക്കണം അതിന് ചികിത്സ ചികിത്സകളും ഉണ്ട് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ സാധാരണ ഈ വൃക്കയിലെ രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഉള്ളവർക്കോ ഒക്കെയാണ് കണ്ടുവരാറ് പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു രോഗം ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളിലടക്കമുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഏത് പ്രായക്കാരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ശരിക്കും പറയാച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് കുട്ടികൾ ഒരു ആ സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലോബല ഡിസീസസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സ്കൂൾ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം സ്കൂളിൽ വെറുതെ ഉള്ള ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് കൂടെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടറിഞ്ഞു വരുന്നത്
ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ പാരൻസിന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രമേഹമോ പ്രഷറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗം വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു ജെനറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വരുന്ന പ്രായത്തിലേറെ മുന്നേ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഷുഗറോ ബി പിയോ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഐ മീൻ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ ഇയർലി വൺസ് എങ്കിലും എച്ച് പി എ വൺ സി രക്തത്തിൽ എത്രത്തോളം പഞ്ചസാരയുടെ അളവുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ പാനൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഒപ്പം തന്നെയാണ് യൂറിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവും രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ കിഡ്നിയുടെ എത്രത്തോളം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിഡ്നി എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ജി എഫ് ആറിൻ്റെ അളവും കൂടെ നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കോളുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ പക്ഷേ പറയൂ രക്തത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ രക്തത്തിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഈ ഈ പ്രോട്ടീൻ ശരിക്കും രക്തത്തിലാണ് വേണ്ടത് അത് മൂത്രത്തിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു അപകട അപകടകാരിയായ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുറേ തരം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് എത്ര തരം പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ടൈപ്പാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കിഡ്നി അസുഖമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെന്നടക്കം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ പറയൂ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അഷ്റഫ് ഓക്കെ ഓ ആഴ്ചയിൽ എത്ര വട്ടം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് വട്ടം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഷുഗർ ആണോ കാരണം ഷുഗർ ആണ് കാരണം ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ അസുഖം ഡയബറ്റിസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഷുഗർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മൂത്രത്ത് പോകുന്ന പ്രോട്ടീനൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ആദ്യം കിഡ്നിയൊക്കെ ഡാമേജ് വരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ ഈ മൂത്രത്ത് കൂടെ പോകുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൂടെയാണ് പിന്നീട് കാലക്രമേണയെ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂത്രത്ത് പോകുന്ന പ്രോട്ടീൻ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വൃക്കയ്ക്ക് ബാധിപ്പുണ്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന് വേണ്ട ചികിത്സകൾ കൊടുക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാച്ച ഡയാലിസിസ് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് തടയാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട് വിളിച്ചത് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ 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 കോൾ കട്ട് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ഒരു എല്ലാ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ എത്രയാണത് നോർമലായി കാണുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ഡേ കുറവ് അതിലും കുറവേ ഒരാ ശരാശരി ഒരാളുടെ മേത്തുനിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് യൂറിന് കൂടെ നഷ്ടപ്പെടാവും അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമേ ആൽബമിനുള്ളൂ ഈ ആൽബമിനാണ് ഏറ്റവും കാരണം ഏറ്റവും എളുപ്പം മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ആൽബമിൻ കാരണം അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റും സൈസും അനുസരിച്ച് പക്ഷേ വൃക്കയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാരണം മൂത്രത്തിൽ അങ്ങനെ എളുപ്പമായിട്ട് ഇത് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആൽബമിൻ മൂത്രത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെയും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറെയും കുറേ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് നോർമലായി പോകുന്നത് ടാം ഹൗസ് ഫോൾ പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ കുറേ മ്യൂക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് മോളിഗോ സാക്രൈറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോട്ടീൻസ് പോകുന്നുണ്ട് ആൽബമിന് അല്ലാണ്ട് ഈ ടാം ഹൗസ് ഫോൾ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഏതാണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഗ്രാംസോളം പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നോർമലായി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് വേറെ അബ് നോർമലായി ഉള്ള അസുഖങ്ങളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ചില തരം ക്യാൻസേഴ്സ് അതിലൊക്കെ ശരിക്കും ഓവർഫ്ലോ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ വരാം നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഒക്കെ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ചെയിൻസും ഒക്കെ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടാം അതാണ് ഇതിൽ എന്ത് തരം പ്രോട്ടീനാ മൂത്രത്തിൽ പോകുന്നതെന്നനുസരിച്ച് അടക്കം നമുക്ക് എന്ത് അസുഖം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും നിർണയിക്കാനും പറ്റും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാൻ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇടവേള
ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തപ്പോ തെർട്ടി ഫോർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയി നേരം പറഞ്ഞ ഒരു ബയോപ്സി ചെയ്യണം പറഞ്ഞായിരുന്നു നീഡിൽ ബയോപ്സി അങ്ങനെ നീഡിൽ ബയോപ്സി ചെയ്ത് കൊടുക്ക ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് രക്തത്തിലെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഈ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഓക്കെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി യൂഷ്വലി ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ആണുങ്ങൾക്ക് അത് വീർത്ത് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രസ്സസ് എന്നൊരു വലിപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അതിലെ യൂറിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണോ ടു പ്ലസ് ആണ് അല്പം കൂടുതൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഈ എന്നൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണത് അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടും ഈ പി എസ് എ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത് യൂറോളജി വിഭാഗക്കാരാണ് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കും അതിൻ്റെ ചികിത്സ എടുക്കുകയും വേണം ഓക്കെ വിളിച്ചത് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് മൻസൂർ തെക്കിലാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ മൻസൂർ മാഡം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അസുഖത്തിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നുണ്ട് മൂത്രത്തിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നുണ്ട് കിഡ്നിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു അടിസ്ഥാന കാരണം പ്രമേഹമോ പ്രഷറോ ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഹാ 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 അപ്പോൾ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ശരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ വൃക്കയ്ക്ക് വരുന്ന അസുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറ് അതിന് ശേഷമേ പതുക്കെ ക്രിയാറ്റിൻ രക്തത്തിൽ കൂടാറുള്ളൂ സോ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ കാര്യം ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് ഷുഗറിൻ്റെ കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക മരുന്നുകളുണ്ട് എ ആർ ബി എ സി ഇനി വിറ്റസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയലോടെ കൂടെ മൂത്രത്ത് പോകുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞ ഡയറ്റ് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത മൂത്രത്തിൽ പോകുന്ന പ്രോട്ടീനും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിളിച്ചേരുന്ന നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറയൂ എന്റെ മകന് വേണ്ടി വിളിക്കും മകന് യൂറിന്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ പറയൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാലിന് നീരുണ്ട് നടക്കാനെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് മോന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് മകന് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഓക്കെ എന്താ കാരണം എന്ന് നോക്കിയായിരുന്നോ ഈ മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ പോവാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടായിരുന്നോ ശരിക്കും ഒരു ദിവസം നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാംസെ പോവാവൂ ഈ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടുതലായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു നെഫ്രോട്ടിക് റേഞ്ച് പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ തന്നെയാണ് അപ്പോ ശരിക്കും ഇതിന് കാരണങ്ങൾ എന്താ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെ ചിലപ്പോ ഈ പേഷ്യന്റിന് ചിലപ്പോ കിഡ്നിയിൽ കുത്തിയെടുത്തുള്ള റീനൽ ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് അടക്കം വേണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡയബറ്റിസും ഷുഗറും ബി പി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോ കൂടുതലും ഓക്കെ ഷുഗർ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഷുഗർ ഷുഗർ കൊണ്ടുള്ള ബാധിപ്പ് വേറെ അവയവങ്ങളിലുണ്ടോ കണ്ണിനോ നരമ്പിനോ ഓക്കെ പെട്ടെന്നാണോ ഈ മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ടെസ്റ്റ് ബാക്കി ക്രിയാറ്റിൻ പോയിന്റ് നൈന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പൊ ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയെല്ലാം കണ്ടത് എല്ലാ എല്ലാ ഷുഗറുള്ള പേഷ്യൻസിനും വൃക്കയ്ക്ക്
അവരുടെ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ മൈക്രോ ആൽബമിൻ യൂറിയ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും മൈക്രോ ആൽബം നമ്മുടെ മൂത്രത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിഗ്രാംസ് വരെ ആൽബമിൻ കാണാവൂ അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ഡേ വരെ ആൽബമിൻ മൂത്രത്തിൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൈക്രോ ആൽബമിൻ യൂറിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് പല കണ്ടീഷൻസിലും കാണാറുണ്ട് ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ നേരത്തെ ഏറ്റവും നേരത്തെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ടു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരോളം നമുക്ക് മൈക്രോ ആൽബം യൂറിയാണ് വൃക്കയ്ക്ക് തകരാതെ വരുമ്പോൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ബാക്കി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലും ബി പി വരുന്ന പേഷ്യൻസിലും അമിത വണ്ണമുള്ള പേഷ്യൻസിലും എല്ലാം നമുക്ക് മൈക്രോ ആൽബം യൂറിയ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വൃക്കയുടെ അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരണം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഹനീഫ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറയൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറയൂ എനിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുൻപാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പെട്ടെന്ന് മൂത്രത്തിന് പകരം ബ്ലഡ് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു മുൻപായിട്ട് പിന്നെ ഈ മൂത്രം ചുമ്മാ ചുമ്മാ മൂത്രം പോകുമായിരുന്നു എപ്പോഴും എപ്പോഴും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള അസുഖമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അസുഖം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം ഇടവിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് അപ്പൊ മൂത്രത്തിൽ ചോര പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട് ഏത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ചോര ഇറങ്ങി വരുന്നത് മൂത്രത്തിൽ കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക കല്ലുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേടുകൾ ഈ മൂത്രം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയണം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ രക്തം കാണുന്നത് എവിടുന്ന് വരുന്നു ഈ രക്തം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചേറെ പാടുള്ള ഒരു പണിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില രക്തക്കുഴലിലെ വികസനം കൊണ്ട് കൂടെ ഈ മൂത്രത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രത്തിലെ രക്തം കാണും പിന്നീട് അത് കാണുകയില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും റേഡിയോ ന്യൂക്ലോട്ടൈറ്റ് സ്കാൻ ശരിക്കും ആർ ബി സിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് റേഡിയോ ന്യൂക്ലോട്ടൈറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മൂത്രത്തിൻ്റെ ഏത് കുഴൽ ഏത് രക്തക്കുഴലിനാ ഏത് മൂത്രക്കുഴലിനാണ് ഈ രക്തം വരുന്നത് വലത് കിഡ്നി ആണോ ഇടത് കിഡ്നി ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി പോലത്തെ ടെസ്റ്റുകളും ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും മൂത്രത്തിൽ ചോര കണ്ടതും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വിളിച്ചത് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറയൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ ഞാൻ ബോംബെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മകൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നീര് വന്നതാണ് കണ്ണിന് പറയൂ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മകൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് വയസ്സിൽ കണ്ണിന് നീര് വന്നതാണ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നേക്ക് ഏഴ് ഏഴ് വയസ്സായി ഇപ്പൊ ഏഴ് വയസ്സായിട്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വയസ്സിലോന്റെ ഗുളികയാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാവും കാലാകാലം വരെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിച്ചു ഓരോരുത്തര് അപ്പൊ ഇത് മാറാന് മാറുന്ന രോഗാനുസാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് ഓരോ കുട്ടികളിലും വ്യത്യാസതരാണ് ചില കുട്ടികളിൽ ഒരിക്കൽ വന്നാൽ പിന്നെ വരികയേയില്ല ചില കുട്ടികളിൽ ഓരോ ഇൻഫെക്ഷനും ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരും ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ്ലോൺ ആണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ വയസ്സിലോണ്ടോ ഡോസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വയസ്സിലോണ്ടോ ഡോസ
മരുന്നുകൾ ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുവാച്ചാൽ ഒരു നെഫ്രോൾസിനെ കാണിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്ത ടെസ്റ്റ് റീനൽ ബയോപ്സി വരെ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് വയസ്സിനോൺ ഗുളിക തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് ഈ മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഡയബറ്റിസും പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ എന്ത് തരം ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും മൊത്തത്തിൽ കൂടെ പ്രോട്ടീൻ പോകുന്ന പേഷ്യൻസിന് വളരെ ലോ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു എത്രത്തോളം മൂത്രം കിഡ്നി കൂടെ ചോർന്ന് പോകുന്നു അത്രത്തോളം കിഡ്നിക്ക് അപകട സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോട്ടീനൊക്കെ കിഡ്നി മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഹാംഫുൾ ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ കിഡ്നിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചോർച്ച കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ലോ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം ശരിക്കും പറയാച്ചാൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നു പിന്നെ പയർ പരിപ്പ് കടല എന്നിവകളൊക്കെ ഉപയോഗം നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെയും കൂടെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടു ഡയറ്റ് ഡയറ്ററി കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടേ വിടാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ കൂടുതലായി നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായി മൂത്രത്തിൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാകുന്ന ശരിയാണ് ശരിയാണ് കാരണം ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് അതൊരു ബിനൈൻ ഓർത്തോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ കൂടിയാണ് നോർമൽ ആൾക്കാരിലും ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവർ മൂത്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കാണാറുണ്ട് അതൊരു നോർമൽ അവസ്ഥയാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഈ പേഷ്യൻസിന് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രോട്ടീൻ അസസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ ഉറങ്ങുമ്പോഴും കിടന്നിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനും ഒരു ദിവസം നിന്നിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനും അപ്പോൾ അത് അളവിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പേഷ്യൻസിന് ടെൻഷൻ അടിക്കാനുള്ളൂ ഗർഭിണിയായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന പ്രമേഹക്കാർക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രഷറുകാർക്കും ആണ് ഇത് കണ്ടുവരാറ് ശരിക്കും പ്രീ എക്ലാംഷിയ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് സോ ഈ കിഡ്നിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഗർഭ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ പ്രോട്ടീനിന് കാരണം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പൊതുവേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി റിസോൾവ് ചെയ്യാറും ഉണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സമയോടെ പൂർണ്ണമായി മൂത്രത്തിൽ കൂടുതലായി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് 